హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నాకు ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి ఈ కుక్కర్ మీకు ఐడియా ఉందండి ఇది స్ట్రెయిన్ కుక్కర్ అనమాట సో ఈ కుక్కర్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ నాకు టెన్ డేస్ అయిందండి టెన్ డేస్ నుంచి నేను ఈ కుక్కరే యూస్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుందనమాట ఇది బాగుంది కాబట్టి మీకు రివ్యూ చేద్దాము అని నేను ఈరోజు ఇంకా వీడియో పెడుతున్నాను అనమాట సో చాలా బాగుందండి ఇక్కడ మీకు పైన చూసారు కదా నాబ్ లాగా సో ఇదేంటంటే నార్మల్గా జనరల్ కుక్కర్ లాగే కాకపోతే ఏంటి అంటే మనం దీనిలో నుంచి గంజిని అనేది తీసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం అన్నం వంచి గంజి తీసుకోవడం ఇలాంటివి ఏమీ అవసరం లేదనమాట ఈ కుక్కర్లో హ్యాపీగా ఆటోమేటిక్గా గంజి అనేది వచ్చేస్తుందండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అలాగే త్రీ లీటర్స్ కుక్కర్ ఇది చాలా వెయిట్ కూడా ఉందండి అండ్ ఇక్కడ ఇండక్షన్ బేస్డ్ అనమాట ఇది మనం ఇండక్షన్ స్టవ్స్ ఎవరైనా యూస్ చేస్తుంటారు కదా సో వాళ్ళకు కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో వీటిని మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ లింక్ ఇస్తాను అమెజాన్లో దొరుకుతుంది మీకు ఇది అండ్ అలాగే నెంబర్ కూడా ఇస్తాను మీకు డైరెక్ట్గా కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట డీలర్స్ దగ్గర కూడా ఇది సో చాలా బాగుందండి నేను ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను కదా ఏ ఎర్ర రాలేదనమాట ఫస్ట్ డే అయితే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది తెలియలేదు నాకు ఎలా తీయాలో బట్ తర్వాత అసలు ఎంత ఈజీగా అనిపించిందంటే అంత ఈజీగా ఉంది జస్ట్ త్రీ విజల్స్ పెట్టగానే మనకి రైస్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఒక ట్యూబ్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు కదా ఇది మనం రైస్లో పెట్టేస్తాము అండ్ ఇదేంటంటే ఒక నాబ్ లాగా ఉంటుంది ఇది రైస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఎందుకంటే రైస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ మనకి విజిల్స్ రావడం ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లం అవుతాయి అనమాట సో ఇది ఇక్కడే స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ క్లీన్ చేసేసుకొని దీన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఎలా ఉందో లోపల సో ఇది ఒక జస్ట్ ఒక క్యాప్ లాగా అనమాట ఒక మూత లాగా ఉంటుంది అంతే సో దాన్ని ఇట్లా మనం ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడే మనకి చూసారు కదా జస్ట్ అట్లా తిప్పగానే అది టైట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా అది ఊడదు అనమాట మనకి రైస్లో పడిపోవడం అట్లా ఏం జరగకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా దీనిలో ఇలా జస్ట్ ఊరికి అట్లా పెట్టేసేయడమే అంతే దీన్ని ఏమి మళ్ళీ మనము ఇంకా కదిర్చాల్సిన అవసరం కానీ ఏమీ లేదనమాట జస్ట్ ఇలా ఫిట్ చేయగానే ఇలా ఉండిపోతుంది ఇట్లా ఊగుతూ ఉంటుందండి సో అంతే ఇంకా దాని గురించి మనం ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మామూలుగా గ్యాస్ కట్ కూడా ఇచ్చేసారు నార్మల్ ప్రెషర్ కుక్కర్కి ఎలా ఉంటుందో గ్యాస్ కట్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనిలో మసాలాస్ అలాంటివి ఏమి ప్రిపేర్ చేయకూడదు నార్మల్గా ఏదన్నా ఉడకబెట్టుకోవడం వెజిటేబుల్స్ ఉడకబెట్టుకోవడం లేకపోతే చిరుధాన్యాలు ఉంటాయి కదా సో అవి అలాంటివన్నీ ఉడకబెట్టుకోవచ్చు అనమాట మనము సో అలా కాకుండా మసాలా వేయకుండా చూసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఒక కప్పు రైస్ వేశాను అలాగే దీనికి మామూలుగా అయితే ఒకటికి రెండు కదండి మన రేషియో ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసులు వాటర్ వేస్తాము కానీ దీనిలో ఏంటంటే మనం మూడు గ్లాసులు వాటర్ వేయాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పుకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది దీనిలో నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట మనం కావాలంటే ఒక కప్ ఎక్స్ట్రా కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే మనకి గంజి ఎక్కువ కావాలనుకోండి ఆ రోజు అవసరం అనుకోండి స్టార్చ్ వాటర్ మనకి సో మనం అలా కూడా మనం ఒక గ్లాస్ ఎక్స్ట్రా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను బియ్యం నార్మల్గానే కడిగేసాను కడిగేసి మళ్ళీ దీనిలో ఒక త్రీ కప్స్ వరకు వాటర్ వేసేసి దీన్ని కాసేపు నానబెట్టేసి దీన్ని ఇట్లా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట కొంచెం పై మూతే బరువుగా ఉంటుందండి అంతే కానీ చాలా బాగుందండి ట్రస్ట్ మీ రైస్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనము ఇట్లా పెట్టేసిన తర్వాత త్రీ విజిల్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నార్మల్ కుక్కర్లో అయినా మనం అంతే కదా త్రీ విజిల్స్ పెట్టేసి కాసేపు వదిలేస్తాము ప్రెషర్కి ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ విజిల్స్ రాగానే మనం దించేసుకోవాలన్నమాట అంటే స్టవ్ ఆపేసి మనం దించేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట కరెక్ట్గా మనం త్రీ విజిల్స్ కల్లా రైస్ కుక్ అయిపోతుంది అనమాట నార్మల్ కుక్కర్లో అయితే మనం పెట్టేసిన తర్వాత ప్రెషర్కి వదిలేస్తాం కదా అప్పుడు మనకి గంజ్ అనేది లోపలే ఉండిపోతుంది రైస్ లోపలే ఉండిపోతుంది దీనిలో ఏంటంటే మనకు అలా కాదనమాట మనం గంజిని సపరేట్ చేసేయచ్చు కుక్కర్లో మూడు నిమిషాలు అంటే అయిపోతుంది జస్ట్ త్రీ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అండి అంతకంటే ఎక్కువ టైం కూడా పట్టట్లేదు ఆ ఫ్లేమ్ అనేది నార్మల్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే విజిల్స్ త్వరగా వచ్చేస్తాయి అనమాట అంతే అంతకు మించి ఏమీ లేదు మీకు ఒకసారి కుక్ చేశారంటే మీకు అర్థమైపోద్దండి ఎలా కుక్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు పెట్టేసాను చూడండి ఇక్కడ మేము మనం హీట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక
అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మసాలాస్ కానీ అలాంటివి ఏమి దీనిలో మనం కుక్ చేయకూడదు అనమాట ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ ఎప్పుడైనా ఉడకబెట్టుకోవాలి లైక్ బంగాళదుంప కానీ లేకపోతే మనము గుగ్గుళ్ళు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా చిరుధాన్యాలు కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా సరే మనం ఉడకబెట్టుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ అన్నం టైప్లో ప్లెయిన్గా ఉండేవి మనం ఏదైనా సరే ఉడకబెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనం అంతేగాని మసాలాస్ చాట్ మసాలాస్ ఇలాంటివన్నీ వేసాం అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట మనం నార్మల్ కుక్కర్లు అయితే మనం అవన్నీ వేసుకోవచ్చు దీనిలో మాత్రం అలాంటివి ఏమి చేయకూడదు అనమాట సో అదొక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బట్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి మీకు గంజి చూడండి ఇప్పుడు హీట్ అవుతూ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు విజిల్ వచ్చిన తర్వాత త్రీ విజిల్స్ రాగానే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ప్రెషర్ వచ్చేసింది కదా త్రీ విజిల్స్ రాగానే ఇంకా దీన్ని దించేసుకున్నాను అనమాట ప్రెషర్ ఉండాలండి లోపల మీరు కానీ విజిల్ పూర్తి అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏంటి కాసేపు వదిలేసి కానీ చే వదిలేసి అలాగే ఉంచారంటే గంజ అంతా అన్నం పీల్చేస్తుంది అనమాట సో అలా పీల్చకుండా మీరు ఇట్లా నిదానంగా వదిలేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇది చిన్నగా తిప్పాలండి మనం ఫాస్ట్గా తిప్పకూడదు దీన్ని జస్ట్ ఇలా చిన్నగా తిప్పుకుంటూ ఉంటే చూసారు కదా అక్కడ గంజ అనేది పక్కన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మీరు కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్ని స్టవ్ మీద దించి ఒక త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అలాగే కింద వదిలేసారంటే కనుక గంజ అంతా అన్నం పీల్ చేస్తుంది మీకు ఇంకా గంజ అనేది రాదనమాట సో అందుకోసం మీరు ఇట్లా వెంటనే దించుకోవడం కొంతమంది అయితే స్టవ్ మీద పెట్టే తీసేసుకుంటారండి బట్ అంత రిస్క్ అవసరం లేదు మనకి ఎందుకంటే గంజి వేడిగా ఉంటుంది కదా పొరపాటున పైన పడ్డా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇట్లా పక్కన పెట్టేసుకొని మనం అలా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఎన్ని వాటర్ వేసామో దానికి హాఫ్ వాటర్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి లోపల అన్నం కూడా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అన్నం ఎలా వచ్చిందో చూద్దామండి ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి మూత తీయండి వెంటనే తీయకండి పక్కన పెట్టేసేయండి ఒక టూ మినిట్స్ గంజి తీసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత లిడ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు రైస్ ఎంత బాగా వచ్చిందో అస్సలు అతుక్కోదండి అసలు కింద బాటమ్ కానీ ఏం అతుక్కోదు అనమాట పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది రైస్ సూపర్గా ఉంటుంది నిజంగా మనకి ఇది ఎక్కువ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళైతే హ్యాపీగా దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు గంజి ఉండేది తినకూడదు మనకి టైంకి కూడా రైస్ అయిపోతుంది త్వరగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అండ్ చాలా బాగుందండి రైస్ కూడా వైట్గా నీట్గా వచ్చింది అనమాట సో చూడండి మీకు నచ్చుతుందేమో అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో అండ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే కనుక వెంటనే ఒక లైక్ ఇవ్వండి షేర్ ఇవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అట్లాగే మీకు ఈ కుక్కర్ కావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి నెంబర్ కూడా ఉంది మీరు డైరెక్ట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే అమెజాన్లో అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట నా అమెజాన్ పేజ్ ఉంటుంది దానిలో యాడ్ చేసి ఉంటాను ఒకసారి చూసుకోండి మీకు నచ్చితే తీసుకోండి వెంటనే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే అండ్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతే కంపల్సరీ షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్